ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਟੀਮ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸੈਟ ਤੇ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸਿੰਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਡ ਲਰਨਡ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਹੈਡ ਫੇਸਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਲਾਡੋ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੈਂਸ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵਦਰ ਇਟ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੇੜੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵੇੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਵੇੜੇ ਹਨਾ ਮੇਰੀ ਦਿਸ ਹੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸੈਂਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ and so on such a great performer ke ode vich inne zyada shades ne mainu na jab main workshops karti hundi si udon mainu eh dassya janda si we acting is not black and white it's this middle ala color jo ki grey aa so oh mainu na is character de vich thoda samajh aaya ke actually black and white ta hai hi nahi acting de vich it's only grey oh tusi hamesha grey de naal hi play kar rahe ho so holi holi jive film di story progress karti hai tanu ek pata lagda ke bhi jive har ek bande de vich shade ek hunda jo apna outer world da te apna inner world da so is film de vich assi oh inner world nu bahar leke aun di koshish kiti hai gurnam de naal jadon assi shoot i have met gurnam so many times um and then sonam de naal vi indirectly directly interactions hundiyan rahiyan ne um so it was like easy i think i is pakunta easy si yeah mainu pehla jab main suni si i was like acha it's very like me but jinna jinna main usnu explore kardi rahi the character is very different to my life uh, she comes from a rich background i wasn't like from a very rich background she's very classy you jadon baithti ho jadon uthdi hai eh na cheezan te vi sanu focus karna paya and i am not very shy i'm very bubbly in real life sajikal dosto main aa gaya te thoda sare na swagat hai desi channel te te bhai jind mahi film de trailer ne inni to ma paiyan hoyan ne na te mera na bada ji kar reya si ga ki jehdi vibe hai colors ne na sari theme inni khoobsurat hai kyon na is film de director naal te badi hi khoobsurat actress naal mila jaye raj bahut bahut swagat hai smeer welcome to desi channel thank you ji sajikal ਅਜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੱਭੋ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਰਟਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟ ਅਰਾਉਂਡ ਦ ਕੋਰਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲੀਪਲੈਸ ਨਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸਨੈਸ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂ نو ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਐ ਸੈਟ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਸੋ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਉ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਮ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਮ ਕਿਨਿੰਗ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲਾਈਕ ਗਾਇਸ ਆਮ ਰੀਲੀ ਨਰਵਸ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਥਿਸ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਮ ਆਮ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਫਰਮ देम
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯੂ نو ਆਈ ਹੈਡ ਮੈਟ 올 ਥੀਸ ਆਰਟਿਸਟ ਬਿਫੋਰ ਗੁਰਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਟ ਗੁਰਨਾਮ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਅਮ ਐਂਡ ਥੈਨ ਸੋਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਮ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਈਜ਼ੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਇਸ ਪਕੋਂ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਯਾ ਓਕੇ ਸੋ ਸਮੀਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਸੋਲੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨਰਵਸਨੈਸ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਦੈਟ ਯੈਸ ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਦ ਬੱਬੂ ਵੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਸੋਨਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਸਪੇਸ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੈਰੀ ਔਨ ਦਾ ਕੇਕ ਵਾਲਾ ਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਵੈਨ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਬੂ ਮੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਈਬ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅੱਡ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮੈਮਰੇਬਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਂਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਲਾਡੋ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੈਂਸ ਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵਦਰ ਇਟ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੇੜੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵੇੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਵੇਲੇ ਹਨਾ ਮੇਰੀ ਦਿਸ ਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸੈਂਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸੋਨ ਮੈਂ ਸਚ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਫੈਰ ਵੈਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਬਸ ਖਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੋਵੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਟੂ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਮਾਈ ਨਹੀਂ 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 ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਈ ਗੋਟ ਟੂ ਪਲੇ ਫॉर ਅ ਲੋ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਇਟਸ ਦਿਸ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਗ੍ਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਮ ਐਂਡ ਅਜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਕ
ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਆਡੀਅנסਸ ਤੁਹਾਡਾ ਥੌਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਯੂ نو ਵਦਰ ਨਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਫੁਲਫਿਲ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਫਰਮ ਦੇਖੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖੀ ਮਨਮੋੜ ਭਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਵਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਦ ਫਿਲਮ ਐਸ ਵੈਲ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੈਪ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਗਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਲਈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਬ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰ ਮੇਨ ਲੀਡ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਮੇਨ ਲੀਡ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਮਾਜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਆ ਸੋਨਮ ਦਾ ਅਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੋਟ ਜਸਟ ਅਜੀਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵੈਦਰ ਇਟ ਬੀ ਲਾਡੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਹੈਰੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਰਾਇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਬਰੀਨ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਬੱਲੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਨੀ ਭਾਜੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬ ਟੈਕਸਟ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਰ ਵਰਲਡ ਆ ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਰ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਓਕੇ ਦਿਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਫॉर ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਬ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਓਕੇ ਅਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਗਲੈਮਰਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਮ ਦੇ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਪੀਕਲ ਦੇਸੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਪੀਕਲ ਦੇਸੀ ਲੁੱਕ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਸੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਬਟ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬ ਹੋ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਜਿੰਨਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਯੂ نو ਐਨ ਆਈ ਐਨ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਓਚਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਮੀ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਸ਼ੀ ਕ
ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੋ ਵੈਦਰ ਇਟ ਬੀ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਯੂ نو ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਯੂ نو ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯੂ نو ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲੱਭੋ ਫਰ ਮੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਰ ਸਮ ਪੀਪਲਸ 뮤직 ਹਨਾ ਉਹ 뮤직 ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਫੀਲ ਯੂ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਯੂ ਫੀਲ ਮੋਰ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹਨਾ ਜੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟ्रेस ਸ਼ੂਟ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂ ਯੂਸ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਟੀਮ ਹਨਾ ਸੋ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਈਬ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ देयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਲੈਟਸ ਮੀਟ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਕਸ ਆਮ ਓਨਲੀ 22 ਐਂਡ ਆਮ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਥਿਸ ਸਟਫ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ نو ਆਈ ਕਾਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਸਟਫ ਵਿਦ ਮਾਈ ਮਮਾ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਯੂ نو ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਂਟਿੰਗ ਸੋ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਮਾਈ ਕਰਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਟ ਉਹ ਹਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੈਨ ਦੇ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਬਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਯਾ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਮਾਈਂਡਸ ਮੀ ਅ ਮਾਈ ਲਵ ਸਿਸਟਰ ਅ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਅ ਉਹ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਸਲਾਮਾ ਪੂਰੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂ
ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇਖਣ ਜਾਓ 5th ਆਫ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਫਿਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅੱਜ 